<gülüyor> Ayaklarım vardı nasıl geri geri gidiyor anlatamam. Yemin ediyorum sıtkın sıyrıldı şu Arzu'nun kahrından. Bir de boşanacağım diye tutturdu. Ay kız aldatıldı ayol. Ne yapsın boynuzları ta nerelerden görünüyor. Ayrılmasın mı? Ay tatlım benim o işler o kadar öyle kolay mı zannediyorsun? Sen o adamı besle büyüt o kadar emek ver. Ondan sonra beni aldattı diye darmadım ona bütün yatırımını. Evliliğini. Ha. Yani ortada bir de çocuklar var yani kolay mı ya? Tabii canım. Ama yani vallahi ben onun yerinde olsam bana böyle bir şey yapmış olsaydı o adamı direkt kıt diye bir hamlede öldürürdü. <gülüyor> ne? Yani bırakacağım. Al mutlu mutlu yaşa mı diyeceğim? Yok artık. <gülüyor> ben direkt kadına çalışırım kadına. Önce bir güzel kafasını ezerdim. Sonra böyle parçaları ayırırdım. Her bir parçada böyle saksıların dibine gömerdim. Al sana organik gübre. <gülüyor> Aynen öyle. Vallahi doğru diyorsun. Ee ne yapacağız şimdi? Arkadaşımıza tam destek, full destek mi yapıyoruz? Ay yok ya şimdi sen girl power diyorsun ama... ...bence bir tarafsız kalalım. O iş daha çok su kaldıracak gibi. Ne yani şimdi... Arzun tarafını tutmayacak mısın? Tatlım benim. Önce bir izleyelim uzaktan. Bir bakalım ne yapıyorlar. Bir önümüzü görelim. Ona göre hareket ederiz. Acele etmeyelim diyorum. Tamam. Hadi. Ay. Böyle kahvelerle de geldik. Ay. Aa. Hello canım. Ay şunun şurasında kaç gün oldu ama öyle özledim ki seni. Ne haber nasılsın? Nasıl olayım? İyi değilim iyi olsun işte. Ah kıyamış ya. Nasıl da morali bozuk. Gel bir sarılayım sana enerji vereyim. Gel tatlım. Oh, ver ver. Ah Arzucuğum ah. Tatlım biz senin her zaman yanındayız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir canım benim. Ay gelsenize ya. Ay oya da olsaydı keşke oya yok mu? Aa, seni aramadı mı? Yo, aramadı. Yani ne zamandır görüşmüyoruz da. Aa. Ay olacak iş değil ya. Yahu burada arkadaşının derdi boynu aşmış. Ne kadar ayıp, çok ayıp. Ay insanın böyle zamanda yanında olunur ya. Ne kadar duyarsız insanmış ya. <gülüyor> Avukat da iyice karıştırdı kafamı. Tam bir kaosun içindeyim yani. Her sabah bu olanlar gerçek mi yoksa kabus mu görüyorum diye uyanıyorum. Gerçek hayat. Maalesef gerçek. Ah canım benim. Ne desen, ne yapsan, yerden göğe kadar haklısın. <gülüyor> Millet de ne meraklıymış kardeşim kapışmaya. Hayır ortalık karışmasın istiyorum. Çocuklar hırpalanmasın arada. <gülüyor> ne olur ortalık iyice birbirine girmeden bitsin ya bu iş. Hayır yani zaten niye çirkinlesin ki işler? Öyle değil mi ama ya? Bence sen en doğrusunu yaptın. Lap deyip boşanıyoruz demekle. Yani bence şahane bir dik duruş sergiledi. Hangi kadın böyle bir şey yapabilir? Ha? Bravo valla. Ben çok takdir ediyorum seni. Yani Arzucuğum Amazon kadını gibisin. O kadar güçlü... O... Pardon. <gülüyor> Alo. Hello. Keyifler nasıl kraliçe? Ha canım benim. Ne tatlısın. <gülüyor> yani ne zamandır görüşemiyoruz. Uzun zamandır ayrı kaldık. Yarın öğlen buluşalım diyorum. Ne dersin? Mevzu neydi? Ya bir konu yok. Öylesine. Saat iki nasıl? Tamam. Tamam. Ciao. Kim var? Hı? Ne? Ee, Sude var ya, okul aile birliğinden o. Ah! Yine kermes meselesi değil mi? Ben arayacağım artık, haddini bildirmek lazım onu. Aa! aa. Pelinciğim ama ya, şimdi Arzu'nun yanında onun kafasını mı şişirelim bu mevzularla? Arzucuğum sen de tatlım dünyaları yapmışsın, neden yemiyorsun? Vallahi ben buna bayıldım. Çok güzel, kıtır kıtır. Ben diyetteyim, siz yiyin bari, yesene. Yok, ben sana yaparım ondan yine. Ya olmuyor böyle. Bir kadın tutalım şuraya. Bu gardıroba da sığamıyorum ben. Bir giyinme odası lazım bana ya. Ne gerek var canım? Emis şurada duruyor. Taşınacağız zaten. Doğru diyorsun. Kurulu bir düzenim var benim orada ya. Taşınalım rahat ederiz. Olmuyor ben. 
Boğuluyorum burada. Şunu oraya aslanım. Marifet evdeydi sanki. Sanki o konforu arzu değil de ev sağlıyordu. Ay o yemekleri mutfak pişiriyor. Ütüleri giyinme odası yapıyor. Ayakkabılarını antre boyuyor. <gülüyor> Ay üstünü başını boy aynası düzenliyordu sanki. <gülüyor> Ay çok klasik bir aptaldı Mehmet. Teşekkür ederim. Efendim? Ha evet benim. A tabii tabii geliyorum ifade vermeye mutlaka. Hı hı iyi günler. Aa Merveciğim hoş geldin. Hiç sevmem günden belirtmeden buluşma taleplerini ama kötü zamanda denk getirdim. Ah, aşk olsun. Ay gündem mündem yok. Bir kahve içelim dedim. Özledim. Ne o? İşler kötü gidiyor galiba. Bak baştan söyleyeyim asla ve asla derse başlamam. Öyle bir planım varsa şimdiden söyleyeyim iptal et. Ay, onu mu diyor? Hem ben yavaş yavaş çalışmayı bırakıyorum. Yani Mehmet istemiyor. Sen... Dünümüzle ilgilen aşkım diyor. Hmm. İyi, bir Amerikan alırım ben şimdi. Ya şimdi nereden baksan yeni bir çevreye giriyorum. Yani ders verdiklerim falan tamam ama tanımadığım bir sürü insan da var. Ama ne mutlu ki ben en önemli insanı tanıyorum. Senin arkadaşlığımız ilerledikçe diğerleriyle de tanışırım diye düşünüyorum. Ne diyorsun şekerim? Diyorsun. Şekerim. Sence de biraz fazla acele etmiyor musun? Ha? Yani tamam anlıyorum böyle heyecanım var ama... ...bu alan yaratma meselesi aceleye gelirse... ...elinde fena halde patlar. Bence biraz frene bas. Sen hala inanmıyor musun bizim Mehmet'le evleneceğimize? <gülüyor> Olan oldu. Yani o işi kapattık. Ben Mehmet'le evleneceğim. O eve yerleşeceğim. Geçmiş olsun yani. Yok artık Arzu. Onun adını bile hatırlamayacaksınız. Tatlım, Arzu benim kolejden arkadaşım. Çok donanımlı hanımefendi bir kızdır. Üzerine tanıma. O kadar söyle. Aynı zamanda edep, adab, usul bilir. Ben? Ben bilmiyor muyum mu diyorsun yani? Onu mu demeye getiriyorsun? <gülüyor> i̇nanamıyorum. Hala Arzu'nun tarafında olmana inanamıyorum. Ben kimsenin tarafında değilim. Tarafsızım ben. Bana ne? Hep ben de benim tarafımda ol diyorum işte. Arzu biliyor mu Mehmet'le ilişkimizin en başından beri senin de Pelin'in de bildiğini? Yani ben mesela gidip Arzu'ya desem ki senin en yakın arkadaşların Bizim ilişkimizi en başından beri biliyordu. Aa, sana söylemediler mi? Desen, çok kırılmaz mı? Kesinde. Evet Ayaz öyle. Ama şimdi nasıl oluyor? Tüm kıyımcılar toplanıp bir badem mi arıyorlar? Nerede geziyorlar mesela? Görünce sorarız ablacığım boş ver şimdi. Öf sen ne sorsan boş ver diyorsun. Anne sen söyle. Kuzey Amerika'ya mı gitti babam? Ama oradaki antanlar bitmiş. Söyleyelim de boşuna aramasın. Ayaz'cığım bugün bizim dondurma günümüz değil mi ya? 
Hadi çabuk bitir de yemeğini hemen yiyelim istiyorum. O zaman tamam. O zaman ben de sabah dondurma yaptım. Onu getireyim. Biliyorum Nilaycığım, halledeceğim. Halledeceğim, sen götür. Al bakalım benim küçük Olaf'ım. Annem! Sonra bir kat daha dondurma yiyebilir miyim? Önce onu bitir Ayaz. Arzu mu? Bir dakika. <gülüyor> Efendim Arzu? Ee, merhaba Mehmet. Görüşmemiz lazım. Müsait misin? Yani pek değil aslında. Ol o zaman Mehmet. Nezaketen sormuştum. Peki tamam. Görüşelim. Gelirim ben eve. Aşkım. Gelmiyor musun? Küvet hazır. Gerek yoksa ben otelde buluşalım. Ben çıkarken haber veririm sana olur mu? Ha tamam o zaman. Görüşürüz. Bayız. Ablacığım dökmesene üstüne. Ben sen değilim ki üstüme dökeceğim. Ay her şeye de bir cevap. <gülüyor> Ablacığım ne yapıyorsun? Babam gelir hazır olsun. Anne. Aradın mı babamı geliyor muymuş? Efendim Ayaz'cığım ne diyorsun? Aradın mı babamı geliyor muymuş? Yok aramadım. Konuşmadık. Bir şey yok hadi. Hadi işimizin başına hadi. Bitti mi tabağın? Bak daha tabağın bitirmemiş ki o. Ne diyor şimdi tam olarak? Küvette bana da yaraşın geliyorum diyor. Aşkım niye böyle yapıyorsun? Ya seni paylaşamıyorum. Paylaşamıyorum. Ne yani? İzin verseydim de parazit mi olsaydı? Aşkım, sen anlamıyorsun ama. Görüşelim dedi. İyi bir şey bu. Kavgasız gürültüsüz halledeceğiz işte. İyi. Tamam. Ama yani istediğini alacaksan. Öbür türlü yüzde görüşmenin ne anlamı var değil mi? Ya yüzünü görünce, sesini duyunca, aklın karışırsa... Duygusallaşırsa. Ya yapma bunları. Bak. Siz erkekler safsınız. Saf. Yüzle görüşüp duygu sömürüsü yapacak. Besbelli. Hadi. Bırak bunları şimdi sen. Biz filmimize devam edelim. Yok. Benim moralim bozuldu bir kere. Ya moral bozacak bir şey yok. Bir tanem görüşmek istiyor. Arıza çıkarmayacak demek ki. Ben Arzu'yu tanırım. Başı ağrıtmaz o. Bak bak. Şimdiden tuzağına düşürmüş seni. Gururlu kadın ayaklarına yatacak. Koparabildiğini koparacak. Sonra da ağlar. Ben anneyim der. O da sosu olur. Sevgilim. Bak aç gözlerini. 
Ya medeni olacağım falan diye bunca yıllık emeğini heba etme. Sen çok iyi bir babasın. Ya çok da sabırlı bir eş olmuşsun. Ama fedakarlık da bir yere kadar. Ya kendini korumak zorundasın. Yani herkes kendi sorumluluğunu almalı. Ya düşün. Basit düşün. Sen bir ömür çalışacaksın, didineceksin. Senin emeğini başkası yiyecek. Olacak şey mi bu? Yani. Yani. Lütfen hayatım. Merhametine yenik düşme. Bu kadının da seni sömürmesine artık izin verme. Hem ben hacker arkadaşımla konuştum. Ee? Telefon işini halletmeye çalışacak. Bak Arzucuğum, bunca yıldır bu işi yapıyorum. Kapıyı vurup çıkan bir daha dönmez. Adam gitti, beni o bitti. Yok dönmeyecek bir daha. En ufak bir umudun kalmışsa yani öyle kafanda. Unut çıkar aklından, tamam mı canım? Merhaba, nasılsın? Mehmet? Ah. İyi görünüyorsun. İyiyim. İş güç işte. <gülüyor> Mehmet Bey hoş geldiniz. Ee, menüyü getireyim yoksa her zamankinden mi alırsınız? Her zamankinden. Her zamankinden. Hatta ben de her zamankinden alayım. Fena mekan değil ha? Hatta bir metres için fazla bile. <gülüyor> Arzu. Buraya... Tartışmaya gelmedik biliyorum. Burada savaşılmıyor çünkü sevişiliyor. Ben bunu gayet net öğrendim. Gayet iyi öğrendim. Benim fazla zamanım yok. Benim hiç yok ya Mehmet. <gülüyor> Sana ayıracak zamanım yok yani. Mehmetciğim nasılsın? Aa, merhaba. İyiyim Fatih Bey siz? Vallahi iyi ne olsun ya bildiğin gibi yani. Görünmüyordunuz epeydir. Vallahi öyle ya bizimki nereden duyduysa bir Karayipler diye bir yer duymuş. İşte tekneli şöyle bir açılı verdik. Aramızda. Yok benden laf çıkmaz. <gülüyor> Bu güzel hanımefendi kim? Sizi ilk defa görüyorum galiba. Arzu eşim. Siz de mi evliydiniz Mehmetciğim ya? Şimdilik diyelim. Açtığımıza memnun oldum. Mehmet bu işi daha fazla çirkinleştirmeyelim. 
Ben Ayaz ve Nilay daha fazla üzülsün istemiyorum. Ee, i̇stersen ortak bir avukata vekalet verelim. Anlaşmalı başlanalım gitsin. Ev? Evi satmam. Çocuklarla otururuz. Sen de tabii istediğin zaman görmeye gelirsin çocukları. Arzu dalga mı geçiyorsun? O ev nereden baksan 3 milyon eder. Sana mı bırakayım yani? Nasıl? Bana mı? Bize Mehmet. Bizim evimiz orası. Ailemizin evi orası. Ayaz'ın doğduğu ev orası. Bak şimdi. Hemen duygu sömürüsü. Ayaz'la ne ilgisi var? Ya çocuklar güzel güzel otururlar. Da. Sana o evi bırakamam yani. Onu bir söyleyeyim. Benim de bir hayat standardım var. Kim kim öyle dünyaları bağışlıyor? Sen ne diyorsun ya? <gülüyor> Bak ya. Doğru söylüyorsun ama. Tabii. Kim kime dünyaları bağışlıyor. Doğru. Çok haklısın. Bravo valla. Mehmet. Elimdeki görüntülerle o evden çok daha fazlasını alırım senden. Bunun farkındasın herhalde. Şunu dediğine bak ya. Biz işler çirkinleşmesin dedikçe... <gülüyor> Benim çalışıp kazandığım evimi istemem mi çirkinlik yani? Ben aldım o evi, ben. Kendi paramla. Öyle mi oldu şimdi? Ben ne yaptım peki? Benim sağladığım konforla sıcak evinde keyfine baktım. Arkadaşlarınla kahvaltılara gittin. Ne bileyim işte, sefasını sürdün. Mehmet! Tamam. Çekişmeli başlanacağız, tamam. Anladım. Veriyorum o zaman avukata o telefonu. Ne yaparsa yapsın. Ben böyle olmasını istemedim ama. Bunu da bil. Ama madem öyle... Tamam. Tamam, peki. Arzu. Sen o telefona son günlerde baktın mı hiç? Hayır yani silindi de o görüntüler. Ya sen şimdi akıl edip yedeklememişsindir de teknolojiden anlamazsın. Evet. Ne yapıyoruz? Sen biraz düşün istersen. Doğru söylüyorsun. Ben bunu bir düşüneyim. Thank you.